வணக்கம் மாணவர்களே இயல் ஒன்றில் விரிவானம் என்ற தலைப்பில் வளரும் செல்வம் என்ற உரையாடல் பகுதியை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்பாடல் பகுதியில் சொற்களுடைய சிறப்பு கலை சொற்கள் இருக்கக்கூடிய சிறப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கலை சொற்கள் என்பது நம்மளுடைய பிற மொழி சொற்கள் இருக்கக்கூடிய செய்தியை நம்ம எப்படி தமிழ் நம்மளுடைய தாய்மொழியிலே நம்ம மொழிபெயர்த்து பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற செய்தியை நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு மூன்று மாணவர்களுக்கிடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடல் டேவிட் ஆனந்தி மும்தாஜ் அப்படின்ற மூன்று மாணவர்களோடு நடக்கின்ற ஒரு உரையாடல் டேவிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவன் வந்து ஆனந்தி வந்து தமிழில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்ததுக்கு பாராட்டுறான் அதற்கு ஆனந்தி நன்றி தெரிவிக்கிறா மும்தாஜுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்தி கேட்குறா நம்ம எல்லாருமே மடிக்கணினியை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் கணினி தொடர்பான சொற்களை நம்ம அப்படியே ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறோமே தமிழ் சொற்கள் அதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே ஆனந்தி தமிழ் சொற்கள் நிறைய இருக்குது எல்லா சொற்களுக்குமே தமிழ் சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உதாரணத்தை சொல்கிறா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா மென்பொருள் ப்ரௌசர் அப்படின்னா உளவி க்ராப் அப்படின்னா செதுக்கி கேசர் அப்படின்னா ஏவி அல்லது சுட்டி சைஃபர் ஃபேஸ் அப்படின்னா இணையவெளி சர்வர் அப்படின்னா வையக விரிவளைவு வழங்கி ஃபோல்டர் அப்படின்னா உரை லேப்டாப் அப்படின்னா மடிக்கணினி இது மாதிரி நம்ம நிறைய தமிழில் கலை சொற்கள் இருக்குது பிற மொழி சொற்களுக்கு உண்டான தமிழ் சொற்கள் நம்ம மொழியில் இருக்குது அப்படின்றத விளக்கம் கொடுக்குறா உடனே டேவிடுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கணிதத்தில் ஒன்று பத்து ஆயிரம் அப்படின்னு எண்ணிக்கைகள் இருக்குது தமிழ் சொற்கள் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒன்று பை முந்நூற்றி இருபது ஒன்று பை நூற்றி அறுபது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணிக்கைகளுக்கான தமிழ் சொல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் மும்தாஜு எனக்கும் அதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்தி கிட்ட கேட்கும் ஆனந்தி அதுக்கு உண்டான கலை சொற்களை தமிழ் சொற்களை சொல்கிறா அது ஒரு அட்டவணையாக நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பை முந்நூற்றி இருபதுனா முந்திரி ஒன்று பை நூற்றி அறுபதுனா அரைக்காணி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எண்களுக்கும் அரைக்காணி முந்திரி காணி கால் வீசம் அரைமா அரை வீசம் முக்காணி முக்கால் வீசம் ஒருமா இதெல்லாம் எனது அந்த நான் அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் வழங்கக்கூடிய இலக்கம் பின்ன இலக்கங்களுக்கான தமிழ் சொற்கள் அப்படின்றத சொல்கிறான் இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பழக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களை நம்ம காலம் மாற்றத்தினால அதை கைவிட்டுட்டோம் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அதனால் அந்த சொற்கள்லாம் நமக்கு இப்போ பயன்படுத்துறது இல்லை சரி உடனே மும்தாஜ் அதற்கு நம்மளுடைய சொற்களுடைய ஆங்கிலத்துலேருந்து நம்ம மொழிபெயர்க்கணும் சரி நம்மளுடைய தமிழ் சொற்களில் நம்ம ஆங்கிலத்திலேயே நம்ம படிக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் நம்ம தமிழ் சொற்களை நம்ம மொழிபெயர்த்து படிக்கிறோம் அப்படின்னு சந்தேகத்தை வைக்கிறா உடனே ஆனந்திக்கு அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரிந்த நம்ம மொழியில் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய நினைவில் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழியிலே நம்ம மொழிபெயர்த்து படிக்கிறோம் அப்போ அந்த மொழியிலேயே நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதனுடைய பேச்சு உறுப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒளி ஒளியினுடைய திரிபு அதனுடைய பொருள் மயக்கம் நமக்கு பொருள் நமக்கு மறந்துடும் அதே நம்ம தமிழ் மொழியிலே நம்ம மொழிபெயர்த்து நம்முடைய தாய்மொழியில் நம்ம மொழிபெயர்த்து படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நமக்கு நீண்ட நாளைக்கு நினைவில் இருக்கும் நமக்கு எளிதிலையும் நமக்கு அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும் அப்படின்றத விளக்கம் கொடுக்குறா வேற்று மொழியில் இருக்கக்கூடிய தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் நம்ம நிறைய நம்ம மொழிபெயர்த்து படிக்கிற எண்ணிக்கை வந்து இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறா உடனே அதுக்கு டேவிட்டோ ஆமாம் கலை சொற்களை வந்து ஒளிப்பெயர்ப்பு செய்தோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பு செய்தோ உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்றத அவன் சொல்கிறான் உடனே அடுத்து வளர்ந்த துறைகளாக இருக்கக்கூடிய சொற்களை நம்ம வேற்று மொழியில் இருந்து தமிழ் மொழிக்கு பெறுவதை போன்று நம்மளுடைய மொழியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய சொற்களை வேற்று மொழியில் மொழிபெயர்த்துருக்காங்களா அப்படின்ற ஐயத்தாவை கேட்குறா உடனே அதுக்கு ஆனந்தி ஆமாம் நம்மளுடைய தமிழர்கள் பழங்காலத்திலேயே கடல் துறையில் பெரும்பாலும் முன்னேற்றம் அடைத்திருந்தாங்க கடல் துறையில் முன்னேற்றம் நிறைய இருந்தது அப்போ சங்க காலத்தில் சல சங்க இலக்கியத்தில் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய நாவாய் வங்கம் தோணி களம் போன்ற பல வகையான கடற்கலன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான குறிப்பெல்லாம் இருக்குது அப்போது நம்ம தமிழ் சொல்லாகிய நாவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்ல தான் ஆங்கிலத்தில் நேவி அப்படின்னு மாற்றியிருக்காங்க அப்படின்றத உதாரணம் கொடுக்குறா உடனே மும்தாஜுக்கு தமிழருடைய கடல் ஆளுமை சார்ந்த வேறு எவ்வகை சொற்கள்லாம் எந்தெந்த மொழியிலலாம் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உடனே உலகின் தொன்மையான செவ்வியல் மொழியாக இருக்கக்கூடிய கிரேக்க மொழியிலையும் இருக்கு அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறா எரித்திரை அதே மாதிரி எரித்திரான் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க கலன் அப்படின்னு சொல்கிறது
தோணினா தோனீஸ் அப்படின்னு தமிழ் சொற்களில் இருந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே இதெல்லாம் கேட்க மும்தாஜிக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது சரி கடல் சார்ந்த சொற்கள் மட்டும்தான் தமிழ்லேருந்து வேற்றுமொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆனந்தி உடனே அதுக்கு பதில் சொல்கிறா இல்லை வேற்றுமொழிகளில் நம்மளுடைய கடல் சார்ந்த சொற்கள் மட்டும் இல்லாமல் கவிதை சொற்களும் இருக்குது கவிதையில் இடம்பெறுகின்ற சொற்களும் நமக்கு வேற்றுமொழியில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழில் பா அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அது கிரேக்க மொழியில் தொன்மையான காப்பியமாக இருக்கக்கூடிய இலியாத்தில் பா பியோனா அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு பாடப்படுகின்ற பா அப்படின்றது கிரேக்கத்தில் குறிக்கப்படுகின்ற ஒரு சொல் அந்த பாப்பியோனா அப்படின்னு சொல்கிறது பா வகைகளில் ஒன்று தான் இந்த வெண்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா அப்படின்னு நாலு வகை பா வகைகள் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதில் வெண்பாவனுடைய ஓசை வந்து செப்பல் ஓசை அதையே கிரேக்கத்தில் வெண்பா வடிவ பாடல்களுக்கு சாப்போ அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி கிரேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லத்தின் மொழிக்கு வந்த பின் ஆங்கிலத்தில் சேஃபிக் ஸ்டான்சா அப்படின்னு இதை வழங்குறாங்க பாவினுடைய சுவைகளில் ஒன்றி இழிவரல் இழிவரல்னா துன்பம் துன்ப சுவையை தான் இந்த பா வகையில் பாடுவாங்க அது தமிழ் இலக்கணத்தில் இருக்குது அதே கிரேக்கத்தில் துன்ப சுவையுடைய பாடுகளை இலிக்கியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்போ இலியாத் காப்பியம் வந்து நமக்கு எட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த நூல் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஆச்சரியப்படுறான் ஆமாம் நம்மளுடைய மொழியானது ரொம்பவும் பழமை வாய்ந்தது அப்போ நம்ம பழமையான இலக்கியங்களே இதுக்கு உண்டான சான்று இருக்குது அப்படின்றத ஆனந்தி விளக்குறான் உடனே டேவிட்டுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் நம்ம இன்றைக்கி வேற்று நாட்டினரோடு தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு கடினி கணினி இருக்குது சென்று வர்றதுக்கு வானூர்தி இருக்குது ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய தகவல் தொடர்பு எதன் மூலயமா இருந்தது அப்படின்றத கேட்குறான் அதற்கு ஆனந்தி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தமிழருடைய கடல் ஆளுமையை பற்றி நம்மளுடைய கிரேக்கர்கள் கடல் வழியும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத அவர்களுடைய நூலில் நமக்கு இருக்குது கிரேக்கர்களுடைய நூலான எரித்திரோசியன் ஆஃப் தி ஃபெரிஃபுலஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவள் விளக்கம் கொடுக்குறான் அப்போ நூலை அந்த எரித்திரேயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூலையே நம்மளுடைய தமிழ் சொல் தான் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது எரித்திரை அப்படின்றது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொல் கடலை சார்ந்த பெரிய புலம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் விளக்கம் கொடுக்குறான் அப்போது நம்மளுடைய தமிழ் சொல்லானது மிகவும் பழமையான சொல்லாக இருந்தாலும் பல நாட்டவர் அதை தன்னுடைய மொழியில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு உண்டான சிறந்த சான்று இவை சரி நம்மளுடைய தமிழ் மொழியானது வெறும் கலைத்துறையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அறிவியல் துறையிலையும் நம்முடைய கலை சொற்கள் இருக்குது தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து நம்ம அதை நம்ம இன்றைக்கும் பயன்படுத்திட்டு வரோம் அதே மாதிரி தத்துவம் அரசியல் பல துறைகள்லேயும் நம்மளுடைய பிற மொழி சொற்களை கொண்டு நம்ம தமிழ் மொழியில் நம்ம மொழிபெயர்த்து பயன்படுத்திட்ருக்கோம் அப்போது நம்மளுடைய இத்தகைய நிலையானது எதற்காக நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் மொழியினுடைய சொல் வளம் மிக்கது நம்மளுடைய தமிழ் மொழியானது சொல் வளம் மிக்க மொழி அப்படின்றது நமக்கு சான்றாக இது உணர்த்துது நம்மளுடைய மொழியானது மருத்துவம் பொறியியல் கணினி விண்வெளி போன்ற பிறை துறை போன்ற பிற துறைகளிலிருந்து நமக்கு உடனுக்குடன் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் நம்ம மொழிபெயர்த்து பயன்படுத்திட்டு நம்ம வரோம் இது வந்து நம்மளுடைய மொழியினுடைய சொல் வளத்தை நமக்கு பெருக்குவதற்கு உதவுகிறது நம்முடைய மொழிக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய பணி என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனுக்குடன் பிற மொழி சொற்களை நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து நம்ம அதை பயன்படுத்திட்டு வரணும் அதுதான் நம்ம தமிழ் மொழிக்கு ஆற்றுகின்ற சிறந்த கடமை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மூவருடைய உரையாடல் இதோட விடை முடிவு பெறுகிறது என்ன மாணவர்களே அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற பிற மொழி சொற்களுக்குண்டான தமிழ் மொழி சொற்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நன்றி மாணவர்களே பொன் செல்வம் அப்படின்ற தலைப்பில் தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய கலை சொற்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம தொடர் இலக்கணத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க எழுவாய் பயனிலை இந்த இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு நாம் எல்லாருமே பேசிக்கொள்ளும் போது வாக்கியங்களாக அமைச்சு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வாக்கியங்கள் சிறியதாக இருந்தாலும் சரி பெரியதாக இருந்தாலும் சரி எல்லா வாக்கியங்கள்லையும் பெரும்பாலான வாக்கியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எழுவாய் பகநிலை செய்யப்பட பொருள் இந்த மூன்று அம்சங்களும் இருக்கும் இந்த எழுவாய்னா என்ன பகநிலைனா என்ன செய்யப்பட பொருள்னா என்ன ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் இந்த எழுவாய் அப்படிங்கிறது அதற்கான விளக்கம் என்னன்னா எழுகின்ற அல்லது தோன்றுகின்ற பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் 
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் கொடியேற்றினார் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் யார் கொடியேற்றினார் குடியரசுத் தலைவர் இந்த வாக்கியத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தான் எழுவாய் ஏன் யார் ஒரு செயலை செய்தார்கள் அல்லது எதை செய்தார்கள் எது செய்தது எதை செய்தார்கள் என்பது வேற எது செய்தது அல்லது யார் செய்தார்கள் இந்த கேள்விக்கான விடையை தான் எழுவாய் தரும் இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் கொடியேற்றினார் அவர் தான் வந்து இந்த செயலை செய்திருப்பவர் ஆகையினால இந்த உதாரணத்தில் இந்த எழுவாய் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது பெரும்பாலும் ஒரு பெயர் சொல்லாக இருக்கும் யார் ஒரு செயலை செய்தார்கள் என்ற கேள்விக்கான விடையாக இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது பயனிலை இந்த பயனிலை அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது எதற்காக இந்த செயல் செய்யப்பட்டது அதாவது எந்த நோக்கத்திற்காக என்ன வினை ஆற்றப்பட்டது இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை வந்து இந்த பயனிலை அப்படிங்கிறது தரும் இப்போ இதே உதாரணத்தை மறுபடியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜனாதிபதி அல்லது குடியரசுத் தலைவர் கொடியேற்றினார் அப்படின்னு இங்கே வந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தொழில் அல்லது வினை என்ன கொடி ஏற்றுதல் அதுதான் இங்கே வந்து பயனிலை இந்த பயனிலை அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த வினை தான் இந்த பயனிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஆங்கிலத்தில் ப்ரெடிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பெரும்பாலும் வினை சொல்லாகத்தான் வரும் அதே போல் இந்த எழுவாய் என்பதை வந்து ஆங்கிலத்தில் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எழுவாய் என்பது பெரும்பாலான வாக்கியங்களில் பெயர் சொல்லாகத்தான் வரும் தொடர் இலக்கணத்தை பற்றியே காணொலியை நீங்கள் இப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க எழுவாயினா என்ன பயனிலைனா என்ன இப்போ எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வினை வகைகள் வினை அப்படின்னானே ஆக்ஷன் வேர்டு செயல் நம்ம செய்கின்ற செயல்களை நம்ம சொல்கிறது அதில் தன்வினை பிறவினை காரண வினை அப்படின்ற மூன்று வகையை பற்றி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது தன்வினை அப்படின்னு சொன்னோன்னா தானாக த தான் மட்டுமே செய்கின்றது தான் தன்வினை இப்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு பந்து உருண்டு வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது தன்வினை பந்து தானாகவே உருண்டு வந்தது அதே பந்தை உருட்டினான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து பிறவினை பிறரால் அது செய்ய வைக்கப்பட்டது அதே உருட்ட வைத்தான் அப்படின்றது காரண வினை யாரோ ஒருத்தர் அதை உருட்ட வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது அப்போது வினையினுடைய பயன் எழுவாயோடு சேருமாயின் அது தன்வினை எழுவாயோடு சேருமாயின் அது தன்வினை அதுதான் பந்து உருண்டது பந்து என்பது எழுவாய் உருண்டது என்பது வினை அப்போது எழுவாயோடு சேரும் பொழுது அதற்கு பெயர் எனது தன்வினை அதே வினை பயன் எழுவாயின்றி பிற தொன்றை தேருமாயின் எழுவாய மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று விஷயத்தோடு சேருமாயின் பந்தை உருட்டினான் என்று சேரும் பொழுது அது பிறவினை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது காரண வினை அப்படின்னு சொன்னோன்னா வி பி போன்ற விகுதிகளை கொண்டும் செய் வை பண்ணு போன்ற துணை வினைகளை இணைத்தும் உருவாகின்றன அதுதான் அங்கே உருட்ட வி வைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது உருட்ட வைத்தான் செய்ய வைத்தான் கட்ட வைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அங்கே காரண வினை அதுக்கு ஒரு அட்டவணை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நடந்தான் அப்படின்பது தன்வினை ஒருத்த மட்டுமே நடந்து வந்துட்டுருக்கான் அப்படின்றது தன்வினை நடத்து அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொருத்தரை அவன் செய் வைக்கிறது இன்னொரு வேலையே அவனால் அது செய்யப்பட்டது த பிறவினை அதே காரண வினை அப்படின்னா நடத்த செய்தார் இன்னொருத்தர் மூலயமா அதை செய்யப்பட்டது நடத்த செய்தார் அப்படின்றது தான் இங்கே அட்டவணையில் நமக்கு சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து செய்வினைனா என்ன செய்யப்பாட்டு வினைனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் செய்வினை அப்படின்னு சொன்னால் எழுவாய் வினை அப்பா சொன்னார் இது செய்வினை அதே தோசை வைக்கப்பட்டது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சூழ்நிலை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்பா சொன்னார் குமுதா இலையில் உள்ள இட்லியை விரைந்து சாப்பிட அடுத்த தோசை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் பொண்ணுக்கிட்ட அவள் வந்து சாப்பிட்டு முடிப்பதற்குள்ளாக தோசை வச்சுட்டாங்க அப்பா அதுக்கு சொல்கிறார் அப்பா சொன்னார் என்பது செய்வினை என்ன சொன்னார் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அங்கே செய்ய சொல்லியிருக்காரு அது செய்வினை தோசை வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோன்னா செய்ய பாட்டு வினை இது போலவே பாட்டு பாடுகிறாள் அப்படின்றது செய்வினை பாட்டு பாடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் செய்ய பாட்டு வினை ஒருவரால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அது செய்ய பாட்டு வினை ஒருவர் செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அது செய்வினை மாதவன் நடனம் ஆடினான் அப்படின்னு சொன்னால் செய்வினை மாதவனால் நடனம் ஆடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அது செய்யப்பாட்டு வினை இப்போ இது மாதிரி ஒருத்தரால் ஒரு விஷயத்தை செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது செய்யப்பாட்டு வினை 
அவனே அதை செய்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அது செய்வினை இதுக்கு உதாரணங்க நிறைய நமக்கு தொடர் வாக்கியங்கள் தொடர் வகைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அட்டவணையை பார்ப்போம் மன்னன் வந்தான் அப்படின்றது எழுவாய் தொடர் மன்னன் என்பது ஒரு எழுவாய் பெயர் சொல்லப்போ மன்னன் வந்தான் அப்படின்னா எழுவாய் தொடர் வந்தான் மன்னன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வினை முற்று தொடர் வந்தான் மன்னன் முதல்ல வினை முடிந்து அதுக்கடுத்து எழுவாய் வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வினை முற்று தொடர் அதுக்கடுத்தது வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந் வந்தால் அது வேற்றுமை தொடர் அண்ணனோடு வருவான் அண்ணன் ஓடு ஓடு என்பது வேற்றுமை உருபு அண்ணனுடன் வந்தான் அப்படின்னாலும் வேற்றுமை தொடர் தான் நண்பா கேள் நமக்கு நண்பா அப்படின்னா அழைத்தல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது விழித்தொடர் நம்ம அது போன வருஷமே நம்ம தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை உருபுகள் படிச்சிருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடியதான் இங்கே தொடர் வகைகள்லாம் நன்கு பேசினான் இப்போ நன்கு என்பது குறிப்பு அவன் எப்படி பேசினான் சரியாகவே பேசலை இல்லை ரொம்ப நல்லா பேசினான் அப்படின்னு சொல்லுது அவனுடைய நன்கு பேசினான் அப்படின்றது குறிப்பால் உணர்த்தக்கூடிய தொடர் அப்போ அது குறிப்பு வினையச்ச தொடர் அதே மாதிரி பாடும் குயில் அப்படின்னு சொன்னால் யார் பாடினது குயில் பாடியிருக்கு அப்போ தெரிநிலை பெயரச்ச தொடர் நமக்கு வினைகளுக்கு கேள்விக்கு பதில் கிடைத்தா யார் எங்கே எப்பொழுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சில கேள்விகளுக்கெல்லாம் தெரிநிலை தெரி கேள்விக்கு பதில் தெரிந்தால் அதுக்கு தெரிநிலை தொடர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ பாடும் குயில் அப்படின்னா யார் பாடினது குயில் பாடியிருக்கா அப்போ தெரிநிலை குயில் என்பது பெயர் சொல் அப்போ தெரிநிலை பெயரச்ச தொடர் இனிய காட்சி அதுக்கடுத்து காட்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல குறிப்பு பெயரச்ச தொடர் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இரட்டை சொற்களாக அடுக்கி வருவது ஒன்று இரண்டிற்கு மேற்பட்டு அடுக்கி வருவது இரட்டை தொடர் பாம்பு பாம்பு வா 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 அல்லது வாழ்க வாழ்க வருக வருக அது மாதிரி அடுக்கி சொல்வது அதுக்கு அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நினைவூட்டுவதான ஒரு செய்திகள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது எதுக்குன்னா இலக்கண குறிப்பு அடுத்தது பகுப்பத உறுப்பு இலக்கணம் அப்படின்னு படிக்கும் பொழுது அதுக்கெலாம் நமக்கு இது தேவைப்படும் அதுக்கடுத்தது பயன்பாட்டு தொடர்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ நம்ம படுத்தோம்ல தன் வினைனா என்ன பிற வினைனா என்ன காரண வினைனா என்ன அதையும் உணர்த்துவதாக அமைந்திருக்கக்கூடியது அப்துல் நேற்று வந்தான் அப்படின்னா அப்துல் நேற்று வந்தான் என்பது தன் வினை அப்துல் தான் நேற்று வந்தான் அப்படின்றது அப்துல் நேற்று வரவழைத்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்துல் வேறு யாரையோ ஒருத்தரை வழவரைச்சிருக்கான் அப்படின்றத உணர்த்துது பிற வினை யாரோ ஒருத்தர் செய்திருக்கிறத சொல்வதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியம் அடுத்து செய்வினை தொடர் அப்படின்னா கவிதா உரை படித்தால் பாடத்தை படித்தால் அப்படின்பது செய்வினை தொடர் அதே உரை கவிதாவால் படிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோன்னா செய்யப்பாட்டு வினை அதே மாதிரி குமரன் மழையில் நனைந்தான் அப்படின்னா உடன்பாட்டு வினைத்தொடர் குமரன் உடன்பாட்டு எதிர்மறை அப்படின்னா ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது நேர்மறை எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு வேலையை ஒன்றால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியும் அப்படின்றது ஒன்று முடியாது அப்படின்றது எதிர்மறையாக சொல்கிறது அதுதான் இங்கே குமரன் மழையில் நனைந்தான் அப்படின்னா உடன்பாட்டு வினை தொடர் குமரன் மழையில் நனையவில்லை அப்படின்னா எதிர்மறை தொடர் அதுக்கடுத்தது என் அண்ணன் நாளை வருவான் அப்படி என்பது செய்தித்தொடர் அது எவ்வளவு உயரமான மரம் அப்படின்னா உணர்ச்சி தொடர் உள்ளே பேசி கொண்டிருப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதில் தெரியும் வினா தொடர் பூக்களை பதிக்காதீர் அப்படின்னா கட்டளை அதுக்கடுத்தது இது நாற்காலி அவன் மாணவன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பெயர் பயனிலை தொடர் பெயரை கொண்டு நம்ம அவனுடைய பயன் என்ன இது நாற்காலி எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அது மாணவன்னா யார் அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்வது இது மாதிரியான செய்தி தொடர்களையும் நம்மளுடைய தொடர் வகைகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுடைய அடுத்து இலக்கண பகு இலக்கண குறிப்பு இருக்கும் பகுப்பத உறுப்பு இலக்கணமும் படிக்கும் பொழுதும் எளிமையாக இருக்கும் இதனால் இதை திரும்ப திரும்ப படித்து மனநம் செய்வது நன்று நன்றி மாணவர்களே அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்